రెండవ స్థానము నీవు ఆ ప్రజల్లో ఉన్నట్లయితే ఏం చేసేవాడు రైట్ ఒకసారి వెందాం ఇప్పుడు ప్రజల్లోకి వెళ్తాం కట్టపన్న గాడిది యొక్క స్థానాన్ని మనం భర్తీ చేసాం రెండు ప్రజల్లో నువ్వు ఉన్నట్లయితే నువ్వేం చేస్తాం నా మాటలు ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా పోయినా నిజానికి ప్రజలు యేసుక్రీస్తువాని అనేక సార్లు తుణీకరించారు అనేక సార్లు యేసుక్రీస్తువాన్ని అపహాసం చేశారు ఇంకా నీ భాషలో చెప్పాలంటే తక్కువ చూపు చూశారు హీన స్థితి చూశారు అది ఎలాగంటే ఈయన పెద్ద దయ్యాన్ని పట్టుకుని చిన్న దయ్యాన్ని ఎలగొడుతున్నాడు అన్నారు కొంతమంది కొంతమంది అన్నారు ఈయన చచ్చిపోయిన యోహాను బాధ్యసం యోహాను అన్నారు కొంతమంది కొంతమంది అన్నారు ప్రవక్తల్లో ఒక్కడు హీఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ ఈయన కూడా ప్రవక్తల్లో ఒక్కడు అని కొంతమంది అన్నారు కొంతమంది ఇతడు మత బోధకుడు అన్నారు మరి కొంతమంది ఇతడు దేవుడి యొక్క నామాన్ని దూషిస్తున్న పాపి అన్నారు మరి కొంతమంది అన్నారు ఇతడు మన దగ్గర పుట్టిన మన ఇంటికాడ ఉన్న ఏ సేపు మరి కుమారులు కాడా అన్నారు కొంతమంది మరి కొంతమంది అన్నారు నజరేతుల నుంచి ఏదైనా మంచిది వచ్చినా ఇతడు నజరేతు వాడా ఈయన దేవుని కుమారుని ఎలా నమ్ముతాం అని చెప్పి తక్కువ చూపు చూశారు కానీ రెండు వేల పదహారు సంవత్సరాల క్రితము ఇదే ఆదివారము యేసు క్రీస్తు వారు ఆ భారవాహిక గాడిది పిల్ల మీద ఆయన ఊరెగుతూ వస్తున్నప్పుడు అదే జనాంగము ఏ నోరైతే అతను తక్కువ స్థితులు చూసిందో ఏ యొక్క నోరైతే హీన స్థితిలో చూసిందో అదే నోరు యేసు దేవుడు దేవుని పేద వచ్చివాడు సుధింపబడిన గాక హోసన్న జయము హోసన్న జయం అని చెప్పి కాకలు వస్తూ దేవుని నామందరు మహింపరిచారు గట్టిగా దేనికి స్తోత్రాలు జరుగుతాం ఇప్పటి వరకు యేసు క్రీస్తు వారు వారి కంటికి ఒకలా కనిపించాడు ఈ రోజు వారి కంటికి ఆయన రోజులా కనిపిస్తున్నాడు దట్స్ వాట్ ద మ్యాటర్ ఈస్ ఈ రోజు యేసు క్రీస్తు వారు ఈ గాడిద మీద రావటానికి గల కారణం ఏంటంటే రాజాగి రోజుగా ఆయన ఊరేగుతున్నాడు ఆ మాట చాలా జాగ్రత్తగా అనాలి అప్పుడు నీకు డౌట్ రావచ్చు రాజుగారు అయితే అలంకరించబడిన ఏనుగు మీద రావాలి కదా ఊరేగింపుగా రాజు అయితే గుర్ర మీద సారీ చేసుకుంటూ రావాలి కదా ఈ రాజు అని చెప్పబడుతున్న వాడు ఎందుకు గాడిద మీద వచ్చాడు అంటే పూర్వకాలం ఒక విషయం జరిగేది గుర్రం మీద ఏ రాజు అని వస్తే పక్క దేశం వాళ్ళు తెలుసుకునే వాళ్ళు ఇతడు యుద్ధాన్ని కోరుకుంటున్నాడు అని చెప్పి యుద్ధాన్ని ప్రకటించే వాళ్ళు ఒకవేళ ఏనుగు మీద వస్తే మన వద్ద నుంచి కానుక ఆశిస్తున్నాడు అని చెప్పి పక్కన దేశాల రాజులు వారు అర్థం తీసుకునే వాళ్ళు కానీ గాడిది మీద వస్తే అర్థం ఏంటంటే మన వద్ద నుంచి సంధి కోరుకుంటున్నాడు సమాధానాన్ని కోరుకుంటున్నాడు హి రిక్వైర్స్ పీస్ అని అర్థము యేసు క్రీస్తు వారు గుర్ర మీద వస్తే నిన్ను హరింప చేసే రాజుగా వచ్చిండేవాడు అది రెండో రకంలో జరుగుతుంది కానీ ఇప్పుడు దేవుని గుర్ర పిల్లలాగా మన పాపి భారాన్ని తీసివేసే గుర్ర పిల్లలాగా వచ్చాడు కనుక శాంతిని ప్రసాదించేవాడుగా వచ్చాడు కనుక ఈ రోజు దేని మీద వచ్చాడంటే గాడిది మీద వచ్చాడు అందుకని అంటున్నాడు ఈ లోకం ఇచ్చినట్టు నేను శాంతిని ఇవ్వను కానీ నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళుచున్నాను అంటున్నాడు గట్టి దీని స్తోత్రాలు చెల్లుద్దాం అలే లుయ్యా ఈ రోజు మన యేసు క్రీస్తు వారు శాంతి ప్రదాతగా శాంతికి రాజాది రాజుగా దేవాది దేవుడిగా ఆయన ఎరుసలే బూదులు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన ఊరెగుతూ ఉన్నాడు పిల్లరా ఏ నోరైతే ఏ కళ్ళు అయితే ఆయన హీనంగా చూసినాయో అదే కళ్ళు అదే నోరు ఈ రోజు యేసు క్రిస్తువాన్ని మరియు ఏసేపు కుమారులా చూడట్లేదు పిల్లరా ఒక ప్రవక్తలా చూడట్లేదు లేకపోతే ఒక రబ్బులలాగా చూడట్లేదు ఒక బోధకుల్లా చూడట్లేదు బాప్తిసం ఇచ్చి యోహంలా చూడట్లేదు కానీ ఈ రోజు యేసు క్రిస్తు వారు నా కంటికే నా హృదయానికి శాంతి ప్రదాతలా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు రాజాది రాజుల కనిపిస్తూ ఉన్నాడు స్వస్థపత్య దేవుళ్ళ కనిపిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పి వారందరూ వారి సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఈత కమ్మలతో కజ్జరపు కొమ్మలతో వారి పై వస్త్రాలు తీసివేసి ఆ యొక్క న్యాయ మీద పరిచి యేసు క్రీస్తువాన్ని ఘన స్వాగతం పలికారు గట్టిగా దీనికి స్తోత్రాలు జరుగుతాం హలో లియా ఈ రోజు నీ దేవుడు రాజాగి అన్నాడు ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్స్ నువ్వు అనుకున్నట్టు అనాథ కాదు ఆయన నువ్వు అనుకున్నట్టు తక్కువ కులానికి చెందినవాడు కాదు ఆయన నువ్వు అనుకున్నట్టు హీరుడు దేవుడు కాదు ఆయన ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ He is the Lord of Lords. Devad Devudu Rajadhira. If you are not the king of the king, you will be able to say that you are not the king of the king of the king. Why do you say that? 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 Jesus Christ is the king of the king. ఆ రోజు ఏసు మానవుల్లా కనిపించలేదు తోమాకి 
మనతో పాటు ఉండే అద్భుతాలు చేసిన యజమానుల కనిపించలేదు బాధకుల కనిపించలేదు ఆయన అన్న మాట నన్ను ఇప్పటికీ కూడా ఎంతగానో ప్రోత్సాహపరుచుంది ప్రభువా దేవా అని చెప్పి ఉద్ధరించాడు అంటే ఆ రోజు యేసు క్రిస్తువాన్ని దేవుడిగా గుర్తించాడు ఈ రోజు ఈ యొక్క పండుగ తినాలని నీ కళ్ళు తెరవబడాలని చెప్పి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను నీ దేవుడు నువ్వు ఆరాధిస్తున్న దేవుడు రాజులకు రాజుగా ప్రభుకు ప్రభుగా తనకు తాను నేను ప్రత్యక్షపరుచుకోవాలని చెప్పి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను రాజుగా అని రుషులేం వృద్ధుడు ఊరేగింపబడ్డాడు గట్టి గతి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం అయితే ఇప్పుడు రాజుగా ఉన్నప్పుడు రాజుకి ఏం చెయ్యాలి ఆయన వస్తా ఉంటే సైలెంట్గా ఉంటుందా రాజు వీధుల్లో ఊరేగుతూ ఉంటే ఎవడ వెళ్తున్నాడులే అని చెప్పి ఊరుకుంటారా రాజు వెళ్తా ఉంటే ఏ పోనే మనకి ఎందుకని ఎవడకాడు ఆ యొక్క అనామకులుగా ఉంటారా పట్టించుకున్నట్టు ఉంటారా రాజు గణత పొందాలి రాజు మహిళ పొందాలి రాజు రాజు చరంజీవి అడుగుదా కంచి పని తీవించబడాలి అదే జరిగింది అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఏం చేయడం మొదలు పెట్టారంటే తావీది పేరట వచ్చేవాడు లేక దేవుని పేరట వచ్చేవాడు తావీది కుమారుడు స్థుతింపబడి కాక అని చెప్పి హోసన్న జయము ఈయన మా రక్షకుడు ఈయన మా దేవుడు అని గుర్తించామని చెప్పి వారు కేకలు వేసి ధ్వని ప్రతిధ్వని చేస్తూ దేవుడు నామాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు గట్టిగా దీనికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి ఈత కమ్మలో ఒక సువార్తలో ఇలా రాశారు ఈత కమ్మల్ని లేక కజ్జూరు కమ్మలని ఏం చేశారంటే పైకెత్తి ఊపుతూ ఒక గుంపాయిని ఆరాధన చేశారు ఇంకో సువార్తలో రచయిత ఏం రాశాడంటే వారికున్న పై వస్త్రములు తీసివేసి నేల మీద పరిచి అనే మాటలు రాశారు ఈ రెండు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి ఏం చూపిస్తున్నాయంటే సాధారణంగా అప్పట్లో రోమ ప్రభుత్వం పరిపాలన చేస్తుంది రోమ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకరించి ధిక్కరించే గొప్ప శక్తి ఎవరైనా వస్తే ఆ రోజుల్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ యొక్క ఈత కొమ్మల్ని కజ్జూర్ కొమ్మల పైకెత్తి చిహ్నంగా గుర్తుగా చూపించేవాళ్ళు వీధుల్లో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ రామ ప్రభుత్వాన్ని కూలదేసే ఇంకో రాజ్యం వచ్చింది అన్నదానికి సాదృశ్యం అయ్యంత ఆ మాట చాలా జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు ఇలా చేస్తుంది అది ఏం చేస్తున్నారంటే మమ్మల్ని బానిసలుగా ఉంచి దేవుణ్ణి సరిగ్గా ఆరాధన చేయకుండా మా దేశాన్ని మమ్మల్ని పరిపాలన చేసుకోకుండా మమ్మల్ని ఈ బానిసత్వంలో మగ్గింప చేస్తున్న ఈ రోమ ప్రభుత్వం నుంచి ఈ యొక్క మెస్సయ్యాని యేసు క్రిస్ వారు మమ్మల్ని విడిపించి విడుదల ప్రోక్షించి స్వతంత్రులుగా చేస్తాడు అనే గొప్ప ఉద్దేశంతో సంతోషం నిండిన వారే సంతోషానికి సాదృశ్యంగా వారు ఈత కమ్మల్ని కజ్జూరపు కమ్మల్ని ఏం చేస్తారంటే పైకెత్తి దేవున్నామని ఆరాధన చేస్తున్నారు ఆరాధనలో నువ్వెందుకు చేతులు పైకెత్తాలంటే ఇంకా కొంతమంది ఈ యొక్క గానము చేసేవాళ్ళు పాటలు పాడుతూ మీ ఖర్చీపులు తీయండి మనము ఖర్చీపులు ఎగరవేస్తూ దేవున్నామని స్థుతిద్దామని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే నీ లోపలున్న ఆశల్లో కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి కాదు చిల్లరి అల్లర పనులు చేయడానికి కాదు ఇది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే దేవుడు నా జీవితం ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడు ఆయనే రాజాది రాజుగా ఆయన సింహాసనం అధిష్ఠించబోతున్నాడు ఆయన సంతోషంతో ఈ యొక్క మన్ ఆ యొక్క ఆ యొక్క మట్టలను వారు ఏం చేశారంటే ఊపుతూ దేవుని స్థుతించారు ఈరోజు ఆదివారం దేవుని ఆరాధించే దినము ఎలా స్థుతించాలో చెప్పడం సంతోషంతో దేవుని స్థుతించాలి అందుకే నువ్వు చేతులు ఎత్తాలి అందుకే నీకు ఒకళ్ళు నాట్యం వస్తే నాట్యం చేయాలి గొంతులు వస్తే దేవుని ఆరాధన చేయాలి నీ స్వరము లేక నీ నోరు బాగుగా తెరిచి దేవుని స్థుతించాలి చాలా మంది దేవుని స్థుతించండి అంటే స్తోత్రం 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 హలెలుయా 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 అని చెప్పి వెళ్ళు ఏది సంతోషం ఏది ఎక్కడ ఏదో ఎట్టాడు ఈ రోజు వచ్చాం బుక్ అయిపోయాం అన్నట్టు నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే పారంతో దేవుని స్థుతిస్తున్నావు ఈ రోజు నువ్వు దేవుని స్థుతించబడబైతే అలా నా ప్రజల గుంపులు నువ్వు ఒక దానివే ఒకటిగా ఉంటే ఏసు క్రిస్తుని ఎలా స్థుతించాలో చెప్పనా దుఃఖంతో కాదు విచారంతో కాదు శ్రమంతో కాదు శోధంతో కాదు నీ హృదయం సంతోషం నిండిన దేవుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే స్థుతించాలి గట్టిగా దీని స్తోత్రాలు జరుగుతాం హలేలుయా ఇంకొకళ్ళు ఇంకో గుంపు ఉంది ఆ రచన ఆ రక్షకత్త ఏం రాశాడంటే వారి యొక్క బట్టలు పరిచి అనేది రాశారు ఆ రోజుల్లో ఏం చేసే వాళ్ళు అంటే వారి కంటే పై అధికారులు రాజులు చక్రవర్తులు వచ్చినప్పుడు మేము మీ అధికారానికి అప్పగించుకుంటున్నాం మీ అధికారం మా జీవితంలో వచ్చినట్లు ఒప్పుకుంటున్నాం అనటానికి సాదృశ్యంగా వారి పై వస్త్రాలను తెరిచి అంటే వారి యొక్క పై కోట్లు తెరిచి కింద పరిచి వారి యొక్క ఆ సానుభూతిని లేక అధికారం ఒప్పుకోవడాన్ని వారు తెలియజేసేవాళ్ళు ఆరాధనలో రెండో భాగం 
సంతోషం దస్తుతించాలి రెండు నీ దేవుడు గొప్పవాడు రాజాదిరాజు దేవాది దేవుడు అని చెప్పి నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకుని నిన్ను నువ్వు రుక్తునిగా చేసుకుని దేవుని సన్నిధిలో ఆయన మహింపరుస్తూ ఆరాధన చేయాలి ఈరోజు చాలా మంది దేవుని అధికారాన్ని ఒప్పుకోవట్లేదు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు చాలా మంది యవనస్తులు దేవుని అధికారాన్ని ఒప్పుకోవట్లేదు పురుషులు స్త్రీలు దేవుని అధికారాన్ని ఒప్పుకోవట్లేదు ఏ నువ్వెవరు మాకు చెప్పేది నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళ పెళ్లి చేసుకోవాలా నువ్వు చెప్పిన కాలేజీలో చదవాలా నువ్వు చెప్పిన ఉద్యోగం చెయ్యాలా నువ్వు చెప్పిన మేము చెయ్యము మాకంటూ కష్టం ఉంది మాకంటూ కొన్ని లబ్ధిలు కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి అని చెప్పి వారి ఇష్టాన్ని స్నేహితుల ఇష్టాన్ని నెరవేరుస్తున్న వారిగా ఉన్నారు కానీ ప్రజల్లో ఈరోజు ఒకదానిగా ఒకటిగా ఉంటే రాజాది రాజు అధికారానికి నువ్వు ఒప్పుకోవాలి అధికారానికి ఒప్పుకోవాలి అధికారానికి ఒప్పుకోవాలి దేవుడి నీ మీద రాజుగా ఉంటానికి నువ్వు ఒప్పుకోవాలి దేవుడి నీ మీద దేవాది దేవుడిగా ఉంటానికి ఒప్పుకోవాలి అయ్యా నీవు నా దేవుడిగా ఉండు అయ్యా నువ్వు నా రాజుగా ఉండు నువ్వు నా నాయకుడిగా ఉండు నా కుటుంబానికి రాజుగా ఉండు నా సంఘానికి నాయకుడిగా ఉండు అయ్యా మాకు వ్యవసాయానికి రాజుగా ఉండు మాకు సంసారానికి మా పిల్లల జీవితానికి నువ్వే రాజుగా ఉండంటే ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకున్నప్పుడు సమస్తం ఆయన మనకు అనుగ్రహించి మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుడి అన్నాడు కట్టుగా దీనికి స్తోత్రాలు చదువుతాం అదేవిధంగా మొట్టమొదటిది మన జీవితంలో ఆయన సంతోషంతో ఆరాధన చేయాలి రెండు ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకుని తగ్గించుకుని మనం ఏం చేయాలంటే ఆరాధన చేయాలి ఈ ప్రజలందరూ కూడా కేకలు వేస్తూ ఈ విధముగా వారు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉంటే అలనాడు ఎరుషులేములు ఊరేగుతున్న రాజును స్థుతిస్తూ ఉంటే కొంతమంది పరిశీలు ఉన్నారండి ఏళ్ళేం చేస్తున్నారంటే ఏ ప్రభువా ఏసయ్య నీ శిష్యులందరినీ కూడా నోరు ముయమని చెప్పి అంటున్నారు సార్ నా మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా అపవాదైన సాతాన్ గాడికి మనం స్థుతించిన పాటలు పాడినాడికి ఇష్టం ఉండనే ఉండదు కొంతమంది నువ్వు పరిశుద్ధాత్మత నిండిన దాని వల్ల గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే గట్టిగా క్యాక్లేస్తే నీ పక్కన నువ్వు ఎంతగా చూస్తారు ఎందుకో చెప్పనా వాళ్ళకి అంతలా స్థుతించడం ఇష్టం లేదు వాళ్ళకి నువ్వు నుంచిన ఆరాధన చేస్తే నువ్వు వాళ్ళు కూర్చుని ఆరాధన చేస్తారు ఎందుకంటే నుంచిన ఆరాధన చేయడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు వాళ్ళకి ఆ రోజుల్లో కూడా కొంతమంది వ్యతిరేకులు ఉన్నారు పాత యజమానుడి దగ్గర నుంచి కొత్త యజమానుడి దగ్గర దేవుడిని నడిపిస్తే ఈ యొక్క ఎట్టని వాళ్ళు దేవుణ్ణి స్థుతించడంలో లీనం అవ్వని వాళ్ళు మతము కులము ధర్మశాస్త్రం అని ప్రశ్న పెట్టిన వాళ్ళు అంటున్నారు యేసు ప్రభు నీ సుశీలు నోరు మూమని చెప్పి అంటున్నారు యేసు కృష్ణ అన్నారు నీరు నోరు మూసుకుంటే ఈ రాళ్ళు ఏం చేస్తాయంటే నన్ను స్థుతిస్తాయి అంటే ఇక్కడ మా పిల్లరా ప్రైజ్ అనే మాట కోసం లేక స్థుతి అనే మాట కోసం ఆకాశం గతించిపోవచ్చు భూమి గతించిపోవచ్చు ఈ సృష్టి గతించిపోవచ్చు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతిదీ నీకు కనిపించేదన్నీ కూడా ఆ యొక్క అది కొనుమరుగైపోవచ్చు లేక నాశనం అయిపోవచ్చు కానీ నువ్వు చనిపోయినా లేక ప్రభువునందు నిద్రించిన యుగ యుగముల నుండి యుగ యుగముల వరకు దేవుణ్ణి స్థుతించడం అనేది మాత్రం ఆగదు యేసుక్రీస్తు వారు ఎలా చెప్పుకుంటాడు ఒకవేళ ప్రార్థన ఆగిపోవచ్చు పరలోకంలో ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు ఉండరు తప్పుడు మొత్తం సైలెంట్ అయిపోయారు అయితే ఈరోజు నేను ప్రార్థన చేయను అంటున్నా చాలా మంది అక్కడ చెప్తా అక్కడ సంగతి చెప్తున్నా ఇక్కడ సంగతి కాదు అక్కడ ఎవరు ఉండరు పాటలు పడే వాళ్ళు ఉండరు అంటున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ పాటలు పడే వాళ్ళు అంటే ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళ మీద ఎలా ఎనిమిది చెప్తున్నారు వెళ్ళు నేను చెప్పిందే చెప్పు ఎవరు ఉండరు అక్కడ వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు కేవలము దేవుని స్థుతించే వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు యేసుక్రీస్త పరిశీలికి ఎలా చెప్పుంటాడా నీ డబ్బు ఆగిపోవచ్చు నీ దగ్గరికి రావటం ఈ లోకంలో టెక్నాలజీ ఆగిపోవచ్చు జియో సేవలు ఆగిపోవచ్చు కేబుల్ టీవీ ఆగిపోవచ్చు కానీ నిరంతరము దేవుణ్ణి స్థుతించడం మాత్రం ఎవరు ఆపినా ఆపాలనుకున్న ఆగనే ఆగదు అని చెప్పి సాదృశ్యంగా దేవుడు ఆ పరిశీలికి బుద్ధి చెప్పాడు కనుక దీనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం అనే విధంగా బైబిల్ గ్రంథంలో రోజుకు మూడు సార్లు ప్రార్థన చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు దేవుడికి మహిమకలు ఉండగాక బైబిల్ గ్రంథంలో రోజుకి ఏడు సార్లు ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు దేవుడికి మహిమకలు ఉన్నాక వారందరూ కూడా ప్రార్థన చేయడం ఆగిపోవచ్చు కానీ స్థుతించే నోరు ఆగకూడదు స్థుతించే హృదయం ఆగకూడదు ఇరవై నాలుగు గంటలు వారానికి ఏడు రోజులు సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై రోజులు నువ్వు ఆయన స్థుతిస్తూనే ఉండాలి చచ్చిపోయినా అది ఆగదు నువ్వు పరలోకం చెప్తే అక్కడ కూడా నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే పైపెట్టి స్థాయిలో స్థుతించి ఆరాధించడం మొదలు పెడతావు గట్టిగా దీనికి స్తోత్రాలు జరుద్దాం అలే నువ్వా అందుకే నీ చూతులు డబ్బు రాక ఆగిపోయినా దేవుని స్థుతించడం మానద్దు ఆరోగ్యం బాగోపోయినా దేవుని స్థుతించడం మానేయద్దు ఉద్యోగం పోయినా 
దేవుని సుజులు మాటలతో ఎందుకంటే ఏమున్నా లేకపోయినా ఏమి తాత్కాలికమైన ఏమి నిఖరమైన దేవుని స్థుతించడము నా దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు ఆయన స్థుతించే నేను కూడా ఎప్పటికీ ఆపను ఈ స్థుతిని ఆరాధన మనం ఏంచాలంటే కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి గట్టిగా దేవుని స్తోత్రాలు జరుగుతా కట్టబడిన గాడి ఎవరి ఉంటే ఏ సుఖ నీవు కావాలి అక్కడ స్థుతించి ఆరాధిస్తున్న ప్రజల్లో ఒకదానిగా ఒక్కడిగా ఉంటే నిరంతరము నువ్వు స్థుతి చెల్లించడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఎలాగా ఎలాగా ఆదివారం సోమవారం శుక్రవారం శనివారం మిగతా రోజులు మానేయాలి స్థుతించమంటే ఇంకేం చేయాలి పని మానేసి శుతి 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 అంతా ఉండాలి నీ హృదయంలో దేవుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే రక్షిస్తూ స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉండాలి అటువంటి వాళ్ళకి చెడు ఆలోచనలు రావండి అటువంటి వాళ్ళకి మొండి మీదకి లేకపోతే చుక్కల మీదకి పై రోజుల మీదకి లాగదు ఎందుకంటే వీళ్ళ మనసులో ఎవరు కూడా కట్టుకున్నారంటే కొంతమంది ఎప్పుడు కూడా నిన్ను చూడలేకుండా నేను ఉండలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే వీడి గుండెల్లో ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నాడంటే అమ్మాయిని అబ్బాయిని ఆరాధిస్తున్నాడు నేను మందు తాకపోతే ఉండలేను అది దాన్ని విడిచిపెట్టడం లేదు నేను దాన్ని విడిచిపెట్టి ఉండలేను ఎలాగా పుట్టినప్పటి నుంచి మీ ఇద్దరికి ఏమన్నా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఉన్నాయా మీ ఇద్దరికి వాడు మనసులో దేవుని ఆరాధిస్తున్నాడు అంటే ఈరోజు చాలా మంది నేను విడిచి తాత్కాలికమైన వాటిని పాప పాప రహితమైన పాప విషయాలకి మేము వాటిని విడిచిపెట్టి ఉండలేమంటున్నారు ఎందుకో చెప్పిన వారి హృదయంలో విగ్రహాల్లాగా చోటు చేసుకునే వాటిని ఆరాధిస్తున్నారు అన్న కానీ ఏసు నీ జీవితంలో ఆరాధన పోతుగా ఉంటే ఎవరు ఏం చెప్పినా ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా నీ పేగ మీద కత్తి పెట్టినా ఏసు దేవుడనే చెప్తావు కానీ ఏసు దేవుడు కాదని నువ్వు ఏమన్నా చెప్పలేదు